வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு லச்சஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நான் வந்து என்னோட ஹேர் கேர் ரூட்டின் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண போறேன் ஹோம் மேட் ஹேர் ஆயில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுன்னு பாக்க இந்த ஹேர் ஆயில் தான் வந்து நான் வந்து எவ்ரி டைமும் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுப்பேன் வீட்டில் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் இது வந்து ரொம்ப நல்ல எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நல்ல முடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கருகருன்னு ரொம்ப நல்ல திக்னஸாக இருக்கும் வளர உங்களுக்கு இப்போது இதுக்கு வந்து நான் செக் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு இந்த அலோவரா பேராஷூட் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆயிலையும் நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம் இது நல்லா வந்து வாசமாக இருக்குது நான் வந்து செக் எண்ணெய் தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் மோஸ்ட்லி நீங்கள் செக் எண்ணெயில் வந்து இந்த மர செக் எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா பியூர் கோகோனட் ஆயில் அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்குது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கம்மியாக ஒரு அளவு எடுத்து நான் காமிக்கிறேன் ஒரு இரநூறு எம்எல் அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் இது நீங்கள் ஏன் நான் கம்மியாக குவான்டிட்டி காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஹேருக்கு ஒரு ஒன் மந்த்து கண்டிப்பாக ஒரு பெஸ்ட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் இதோட நான் வந்து விளக்கெண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு மூணு நல்ல நாலு டீஸ்பூன் விளக்கெண்ணெய் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் செக் எண்ணெய் தான் அதோட இந்த பாதாம் ஆயில் நல்ல பியூர் பாதாம் ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பாதாம் ஆயில் கே இந்த விளக்கெண்ணெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து முடி வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் நம்ம ஸ்கேல்ப் வந்து ட்ரை ஆகாமல் நல்லா பார்த்துக்கும் இதோட இந்த கருஞ்சீரகம் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கருஞ்சீரகம் பார்த்திங்கன்னா முடி வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து நல்ல வந்து முடி வளர்ச்சிக்கு தேவையான ஹார்மோன்ஸை வந்து தூண்டும் இது என்னென்னா இது வந்து கொஞ்சம் குளிர்ச்சி சொல்லுவாங்க அதனால் நான் வந்து இதில் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது நீங்கள் பவுடர் பண்ணியும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து இது அப்படியே தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த கருஞ்சீரகத்தை இப்போ நான் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து நான் வந்து டபுள் பாயிலிங் மெத்தடில் வந்து சூடு பண்ண போகிறேன் டைரெக்டாக ஹீட் பண்ணக்கூடாது எந்த ஆயிலையுமே நம்ம இதை வந்து மிதமான சூட்டில் நீங்கள் சூடு பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு பேனில் தண்ணி வந்து ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெய் இருக்கு இல்லையா அந்த கருஞ்சீரகம்லாம் ஆட் பண்ண அந்த எண்ணெயை வந்து அந்த பவுல் இதில் வச்சு நம்ம மிதமான சூட்டில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம சூடு பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நல்ல வெயில் அடிக்கும்போது வந்து நீங்கள் வெயிலில் கூட வச்சு நல்லா ஹீட் அந்த டெஃப்யூஷன் வந்து பண்ணலாம் எப்போவுமே எண்ணெயை வந்து நல்ல கொதிக்க விடாதீங்க ஏன்னா எண்ணெயில் இருக்கிற சத்தெல்லாமே வந்து நிறைய கொதிக்கும் போது போயிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணும்போது நல்லா வந்து இந்த மாதிரி டபுள் பாயிலிங் மெத்தட் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஹேரில் அந்த ஆயில் இருக்க அந்த மாலிக்கூல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் உடஞ்சிடும் ஏன்னா ரொம்ப டீட்டெயிலாக போக வேண்டாம் பட் மோஸ்ட்லி வந்து எண்ணெயை நிறைய கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் எப்போவுமே இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா வந்து சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் மிதமான சூட்டில் இந்த மாதிரி சூடாகும்போது அந்த எண்ணெயில் வந்து அந்த கருஞ்சீரகம்லாம் வந்து நல்லா கரைஞ்சி நல்ல சூப்பராக வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் இன்னொன்று நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த குளிர்ச்சியெலாம் வராமல் இருக்கும் சில பேருக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கும் அந்த குளிர்ச்சி ஒத்துக்கு அது கோல்டு வந்துடும் ஸோ அதனால் நான் வந்து பவுடர் பண்ணாமல் அப்படியே ஆட் பண்ணி இப்போ நான் வந்து இதை ஆற வச்சிடுறேன் ஆற வச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம் இதை ஸோ தட் உங்களுக்கு அந்த சத்தெல்லாம் இறங்கியிருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மிதமான டெம்பரேச்சரில் நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணும்போது ஹேருக்கு ரொம்ப நல்ல வளர்ச்சியும் கொடுக்கும் எந்த கோல்டும் வராது அதனால் நான் இதை வந்து பவுடர் பண்ணாமல் அப்படியே ஆற வச்சு இப்போ நான் இதை ஃபில்டர் பண்ண போகிறேன் நல்ல ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வச்சு ஃபில்டர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை ஃபில் இப்போ வந்து நிறைய பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணுறோம் நிறைய ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் காலேஜ் போகிறவங்க நிறைய ஹெவி ஒர்க் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு நிறைய பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும் அதனாலேயும் நிறைய பேருக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து வருது அவங்களுக்கெலாம் இந்த மாதிரி கருஞ்சீரகம்லாம் போட்டு இந்த ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறது வந்து ஒரு நல்ல வந்து சூடெல்லாம் தணிக்கும் நல்ல ஹேர் க்ரோத்துக்கு ப்ரொமோட் பண்ணும் ஏன்னா நம்ம சூடுனாலேயே கூட வந்து நிறைய பேருக்கு ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டிப்பாக நடக்கும் அதனாலேயே இது மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த ஆயில் பாருங்கள் இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரிக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா அந்த கருஞ்சீரகம்லாம் வந்து அந்த இறங்கியிருக்கு இந்த ஆயிலில் இதோட இந்த விட்டமின் இ ஆயில் கேப்சியூல் இருக்கு இல்லையா இது பார்மசியில் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா
ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அது நான் இன்னொரு கேப்சூல் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஜஸ்ட் வந்து அதில் பிழிஞ்சிடுங்க இதில் ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டிங்க இல்லைனா நம்ம சேஃப்டி பின் வச்சு கூட நம்ம வந்து ஹோல் போட்டு இந்த மாதிரி பிழிஞ்சிக்கலாம் இது அப்படியே வந்து ஹேர் ஆயிலில் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியுது ஏன்னா வந்து ரொம்ப பிசு பிசுப்பு தன்மை இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த இந்த மாதிரி கோகோனட் ஆயிலில் வந்து தடவிட்டு ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்ல பார்த்தீங்கன்னா தேய்ச்சிங்க பாருங்கள் இவ்வளோ ஷைன் கொடுக்குது பாருங்கள் ஸ்கின்னுக்கு நல்ல ஷைன் கொடுக்கும் இது இப்போ நம்மளோட ஹேர் ஆயில் வந்து மோஸ்ட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு நான் எப்போவுமே வந்து இந்த வெட்டி வேர் மருதாணி இலை அதோடு இந்த செம்பருத்தி பூ இருக்கு இல்லையா அதை காய வச்சு அதெல்லாம் போடுவேன் இதில் வெட்டி வேர் பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு த்ரெட்டு அளவுக்கு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஆட் பண்ண வேண்டாம் இந்த வெட்டி வேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹேருக்கு வந்து ஒரு நல்ல வசமும் நல்ல ஒரு உஷ்ணத்தை தணிக்கிற தன்மையும் வந்து இந்த வெட்டி வேர்க்கு இருக்குது அதோடு நான் மருதாணி இலை கொஞ்சம் பறித்து நல்லா வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் சன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்து இதில் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆயிலில் போட்டு அப்படியே கீழே இறங்கிடும் அதோடய சாரெல்லாம் அதுக்கு மேலே இருக்கிற எண்ணெயை வந்து நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நிறைய மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிற இந்த வாசமாக நிறைய ஃப்ளேவர்டு ஹேர் ஆயில்ஸை விட இந்த ஹேர் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப வாசமாக இருக்கும் ஹேர் வந்து அந்த அளவுக்கு ஷைனிங்காகவும் நல்ல பிளாக்கிஷாகவும் இருக்கும் இது நான் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னோடய சின்ன வயசுலேருந்தே எங்கள் அம்மா பாட்டியெல்லாம் வந்து எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது அவங்க பண்ணதை தான் நான் வந்து இப்போ பண்ணுறேன் அதோடு நான் வந்து விட்டமின் இ ஆயில் மட்டும் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க இன்னும் நிறைய ஆட் பண்ணுவாங்க இதில் பூவல் செம்பருத்தி பூ எனக்கு இப்போ கிடைக்கல இல்லைனா அதையும் நான் ஆட் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் அவங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஹேர் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நேரத்தில் எல்லாமே கீழே இறங்கிடும் அந்த ஹேர் ஆயில் வந்து அப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுனு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ வந்து இந்த ஹேர் ஆயிலில் நான் வந்து என்னோடய ஹேருக்கு அப்ளை பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஹேர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் ஹேர்லாம் கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து ரீசெண்டாக தான் என்னோடய ஹேர் வந்து நான் கட் பண்ணேன் யூ கட் பண்ண அதுவும் இப்போ பாருங்கள் ஹேர் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கீழே இறங்கியிருக்கு அந்த இலை எல்லாமே கீழே இறங்கி ஆயில் நல்லா மேலே வந்துருக்கு பாருங்கள் இப்போ அந்த ஆயில் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணலாம் என்னோடய ஹேர் க்ரோத் பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக தான் நான் கட் பண்ணி இது பண்ணேன் நான் கண்டிப்பாக என்னோடய ஹேர் க்ரோத் வீடியோ நெக்ஸ்ட் மந்த்தும் நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்குன்றதையும் நான் கண்டிப்பாக அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுவேன் நான் இப்போ ஹேர் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக எப்படி அப்ளை பண்ணோன்னா நிறைய பேர் வந்து சில பேர் கண் கேட்டிருக்கீங்க எந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணணும் ஹேர் ஆயில் உண்மையாகவே சொல்லிட்டு ரொம்ப போட்டு கசக்கி அந்த ஹேரை வந்து சிக்காக்காமல் நார்மலாக வந்து எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்கேல்புக்கு தான் மெயினாக தேவை ஹேரில் வந்து நிறைய அப்ளை பண்ணுறதை விட நம்மளோட ஹேர் ஆயில் வந்து நம்மளோட ஸ்கேல் அந்த உச்சந்தலையில் நல்லா தட்டி அந்த வடு இருக்கிற இடத்துல எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து தேய்ச்சி மசாஜ் பண்ணி விடுங்க நல்ல வந்து ஒரு ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும் நல்ல வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்று வந்து சில பேருக்கு தலைவலிலாம் வரும் அதெல்லாம் கூட இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பின்பக்கமும் வந்து நல்லா வந்து தடவிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த சைடில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக ஹேரை வந்து எடுத்துட்டு அந்த இடத்துலையும் வந்து ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஹேர் ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வாசமாக இருக்குது உண்மையாகவே தடவும் போது எனக்கு தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த சைட்லேயும் வந்து நல்ல தடவை மசாஜ் பண்ணிக்கோங்க நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் ப பசங்க எல்லாமே பார்த்து படிக்கும்போது நிறைய படித்து அவங்களுக்கு வந்து ஹேர்ஃபால் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கெல்லாமே இந்த டிப்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணி நீங்கள் தடவி தடவிடலாம் அவங்களுக்கு இந்த அட்லீஸ்ட் வீக்லி வந்து ஒரு த்ரீ டேஸாவது இந்த மசாஜ் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா எப்படி நம்ம வந்து வீக்லி ஒரு டுவைஸாவது ஹேர் வாஷ் பண்ணுவோம் ஸோ மற்ற நாளில் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணி விடலாம் அதே மாதிரி ஹேரோட டிப்ஸில் இந்த மாதிரி வந்து அதில் நீங்கள் தடவிடுங்க ஏன்னா ஸ்ப்ளிட் அண்டெல்லாம் வந்து வராமல் நல்லா வந்து ஒரு லைட்டாக அழகாக வந்து மசாஜ் பண்ணி விடுங்க ரொம்பலாம் தேய்க்காமல் அழகாக தேய்ச்சி விடுங்க இப்போ அப்புறம் வந்து சீப்பு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய கொம்பு யூஸ்
ஸ்கேல்ப்புக்கு வந்து நல்ல அந்த ட்ரை ஸ்கேல்ப்லாம் இல்லாமல் நல்ல வந்து உங்களுக்கு அந்த ஆயில் வந்து சூப்பராக இறங்கி நல்ல ஹேர் க்ரோத் கொடுக்கும் ஹேர் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பிளாக்கிஷ் ஆகிடும் உங்களுக்கு அந்த மருதானியல் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணும்போது அந்த அளவுக்கு வந்து சூப்பராக இருக்கும் இன்னொன்று நம்மளே வீட்டில் வந்து ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணி பண்ணும்போது அது ஒரு ஹாப்பியே தனி தனி இன்னொன்று இந்த வெளியில் வாங்குறது அது என்ன கெமிக்கல் இருக்கும் அந்த டவுட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நம்மளே ரெடி பண்ணி தடும்போது பாருங்கள் ஹேர் வந்து எந்த அளவுக்கு பிளாக்காக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல திக்னஸும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஹேர் இது நான் ஹேர் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதே இந்த நம்ம நார்மலாக ஹேர் வாஷ் பண்ணால் இன்னும் திக்னஸ் இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஹேர் ஆயில் வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதில் இருந்து வெட்டி வேறு மருதானையெல்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால நல்லா வந்து கருகருன்னு சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹேர் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்கள் ரிப்ளை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஹேர் ஆயில் இந்த ஹேர் கேர் ஸ்கின் கேர் ரூட்டின் வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் கேளுங்க நான் கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஃபர்தராக வந்து உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோ வேணுன்றதே கமெண்ட் பாக்ஸ